शौकत आसपास किचन से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ फ्रेंड्स ये ईद के बाद मेरा पहला वीडियो है तो मैं उन सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने ईद के मौके पे ईद ग्रीटिंग्स ईद विशेष आसपास किचन को भेज के आसपास किचन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का और फ्रेंड्स इसके बाद मेरी बर्थडे पड़ी और उस पर भी बहुत ज़्यादा विशेज आई बहुत सब ने सराहा सब बहुत आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और मेरी जिस तरह से इस बार बर्थडे सेलिब्रेट की गई और डॉक्टर एम डब्ल्यू बेग्स ने जिस तरह से मुझे गिफ्ट दिया ये ये जो है मेरी यादगार बर्थडे थी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस ईद पर काफ़ी लोगों ने सिवैयाँ ट्राई की और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि ज़्यादातर लोगों ने पहली बार ये हिम्मत करी सिवई ट्राई करने की और लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए बहुत टेस्टी सिवई बनी तो मुझे बहुत खुशी है सिवैयाँ और शीर खोरमा दोनों ईद के मौके पे लोगों ने ट्राई की है तो मैं अब आप उन लोग, लोगों को उन लोगों की लिस्ट बता देती हूँ उनकी आपको पिक्स दिखा देती हूँ जिन्होंने सिवैयाँ बनाई तो उनमें हैं सबसे पहले गुलनास हुसैन डॉक्टर गुलनास हुसैन आपने ये देखिए ये तिमामी सिवई बनाई है बहुत अच्छी बनाई है देखने से पता चल रहा है थैंक यू बेटा गुलनास आप आगे भी रेसिपीज हमारी ट्राई कीजिए और इसके बाद हैं डॉक्टर रणवीर सिंह और थैंक यू डॉक्टर साहब आपकी ये रेसिपी शेयर करने का और आपकी मिसेस डॉक्टर सुरेखा का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप जैसे सीनियर लोग जब हमारी रेसिपी ट्राई करते हैं तो और इसके बाद हैं मिसेस मेघना खन्ना आप जो हैं आर्यन आर्यन होटल्स की चेन की ओनर हैं और मुझे बहुत मच मेघना जी आपने मेरी शेर कौरमे की भी रेसिपी ट्राई की है और सिवैयों की कमामी सिवैयों की भी रेसिपी ट्राई की है बहुत शुक्रिया मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी मेरी रेसिपीज ट्राई करेंगी थैंक यू वेरी मच और इसके बाद हैं अबीर खान आपने भी ये सिवैयाँ बनाई हैं कमामी सिवैयाँ जो कि मेरी रेसिपी से बनाई हैं थैंक यू वेरी मच अबीर बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने ये ईद के मौके पे मेरी सिवैया ट्राई की बहुत शुक्रिया इसके बाद है डॉक्टर अवंतिका सिंह आप तो सिवई ऑलरेडी ट्राई कर चुकी थी पिक मैं आपको दिखा चुकी हूँ इसके बाद आपने ये हांडी चिकन की रेसिपी ट्राई की है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवंतिका सिंह बिल्कुल देखने से बिल्कुल जानदार और जबरदस्त चिकन लग रहा है आपका तो से फिर वही रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए मेरे मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो जल्द अज जल्द आपके पास पहुँचे तो प्लीज व्यूअर्स लाइक कीजिए मेरे चैनल को मेरे वीडियो को फॉरन ही थैंक यू वेरी मच अब आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ आज जो मैं रेसिपी आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है खीर या इसको फीडनी भी कहते हैं तो खीर में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तो और ये काफ़ी मज़ेदार खीर होती है आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा शादियों से या होटलों से भी ज़्यादा अच्छी खीर बनती है और बिल्कुल सिंपल वे में ये बनेगी तो आइए हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं ये एक लीटर दूध दूध है ये फुल क्रीम लॉन्ग लाइफ मिल्क है जो कि मैंने उबाल के और ओटा के उबालने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा आप इसको धीमी आंच पे रख दीजिए ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए तो ये हो गया दूध एक लीटर और ये शक्कर है 250 ग्राम या पाँच सर्विंग स्पून हम इसको टेस्ट कर लेंगे अगर हमें कम लगेगी तो हम और भी ऐड कर सकते हैं और ये हो गया चावल 
ये तीन टेबल स्पून है सॉफ्ट चावल है भीगे चावल जो थे तीन टेबल स्पून थे इसको मैंने पीस के रख दिया है दर दरा सा चाहूँ कि चावल खीर में कम पड़ते हैं बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं अक्सर लोग बहुत ज्यादा डाल देते हैं और साबुत डाल देते हैं तो आप इसको पीसिए बहुत बारीक पाउडर भी ना पीसिए दर दरा पीस दीजिए तो लेकिन भिगोने के बाद आप इसको आधा घंटा तक के भिगो दीजिए जब बिल्कुल मुलायम हो जाए तब आप इसको पीसिए तो ये मेरे तीन टेबल स्पून सोख चावल थे जिसको मैंने पीस दिया है और ये हमारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें सात आठ काजू हैं सात आठ बादाम हैं पाँच छः पिस्ते हैं ये सब हमने पीस के रख दिया है तो ये ड्राई फ्रूट्स हो गए पिसे हुए और ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं काजू हैं दस बारह बादाम हैं और आठ दस जो हैं ये पिस्ता हैं और ये इलायची हैं ये साबुत ये और ये आधा टी स्पून पिसी हुई इलायची है और ये जो है ये केसर है केसर भी पड़ता है और ये क्योड़ा है और ये मेरे पास ये चांदी का वरक रखा हुआ है जिसको मैं इसमें लगाऊंगी ये सब चीज़ें हो गई हैं तो आइए तो आइए कुकिंग की तरफ चलते हैं तो हमारा अभी हमने बिल्कुल पका के और डाल के रखा है इसलिए हम इसमें इलायचियाँ यहाँ डाले दे रहे हैं ये पाँचों इलायची हमने डाल दी और साथ में ये हमने पिसी हुई भी इलायची डाल दी और इसके साथ ये हमने जाफरान डाल दी ताकि खूब अच्छा सा टेस्ट आ जाए हाँ अब हम इसमें ये चावल डालेंगे ये देखिए हमने डाल दिया और साथ में इसको चलाते रहेंगे कि मतलब ये इसमें लम्स ना आ जाए किसी तरह से क्योंकि चावल गाढ़ा होगा तो इसमें लम्स आने का खतरा रहता है ये देखिए अब मैं इसको चलाती रहूँगी तेज आँच कर दीजिए तो दोस्तों ये देखिए ये अगर आप लोग इस रेसिपी से खीर बनाएंगे तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकती हूँ कि आपको इतनी अच्छी खीर होटलों में खाने को नहीं मिलेगी क्योंकि खीर तो खैर सभी लोग बना लेते हैं फिर नहीं कोई ऐसी मतलब मुश्किल रेसिपी नहीं है लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो इसमें क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा है तो ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा टेस्ट आपको देंगी आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे इसी रेसिपी से तो व्यर्स ये मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि चावल डालने के बाद आपको ये मुसलसल चलाते ही रहना है वरना इसमें फुटकियाँ और लम्स वगैरह पड़ जाएंगे अब हमने देखा कि ये हमारा गाढ़ा हो रहा है हो गया अच्छे से चावल इसमें पक गया है तो अब हम इसमें अब शक्कर डाले दे रहे हैं ये हमने अब शक्कर डाल दी शक्कर डाल के हम तेज कर देंगे और अब हम जो है ये इलायची जो है निकाल देते हैं क्योंकि अब इसमें इलायची की स्मेल आ गई है और अब हमें इसकी मजीद कोई ज़रूरत नहीं है तो ये हमने शक्कर डाल दी और शक्कर के साथ ही हम इसमें ये पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे देखें और इसके साथ ही ये हम ड्राई फ्रूट्स भी डाले दे रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम रोक लेंगे गार्निशिंग के लिए ऊपर से ये हमने सब डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स भी इसमें और ये ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर हैं आप जितने डालना चाहें ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा और पीस के भी डालिए और कटे में भी डालिए तब इसका खूब मज़ा आ जाएगा ये देखिए दोस्तों अब खीर जो है मेरी तैयार है आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए ये देखिए बहुत पतली नहीं है बहुत गाढ़ी भी नहीं है बस ऐसी होती है ठंडी होगी ये और गाढ़ी हो जाएगी तो अब मैं आखिर में इसमें क्योड़ा डाले दे रही हूँ ये देखिए और अब मैं इसको डिश ऑफ कर लूँगी ये देखिए दोस्तों ये हमारी खीर तैयार है और हमने इसको बट्टी मट्टी के बर्तनों में निकाला है आप लोग भी इसमें निकालिए तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा पार्टीज़ में आप लोग इसी में सर्व कीजिए तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है इसमें एक तरह का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो अब ये देखिए मैं आप लोगों के सामने गार्निशिंग भी के दे रही हूँ 
ये देखिए ये जैसे है और ऊपर से मैंने इसमें ये सब ड्राई फ्रूट्स डाल दिए इसी तरह से मैं और जो मेरे हैं इनके ये मैं ऐसा करूंगी कि ये मैं अपने चांदी के बरा काट के और मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी ये इसमें मिट्टी में डालने से बहुत सौंधा इसका टेस्ट आ जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी की खुशबू भी आ जाती है तो आप लोग इससे ट्राई कीजिएगा ये आप बाजार की होटलों की किसी भी खीर से ये अच्छी खीर आप लोगों को मिलेगी तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई कीजिए आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये हमारी खीर तैयार है आप लोग इसको बाहर छोड़ दीजिएगा ये खुद ही पहले ठंडी होगी फिर आप इसको फ्रिज में भी रख दीजिएगा तो वो बहुत ही अच्छी और लजीज हो जाएगी ये खीर तो मेरी रेसिपी पूरी हो गई है तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का खुलूस मोहब्बतें सब ऐसे ही बनी रहेंगी प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में इन फिर आप लोगों के खिदमत में हाजिर होंगी तब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर